fa sempre assurdo che mettano questo tip di che il gioco te, di, con un terribile design metterebbe un limite temporale e quando i loro stessi giochi avevano un limite temporale sia Expeditions, Expeditions Conquistador che Expeditions Viking per cui po. comunque ehi la ciurma io sono stato se ben ritrovati qui su Expeditions Fa stranissimo quando faccio così e si vede che sono fuori. Expeditions Row. Niente, allora, spero che non si senta rumore da fuori perché c'è una finestra aperta. Spero che non si senta rumore dalla ventola. Eh... Se non parlo non si sente. Probabilmente quando parlo magari lo becca un pochettino. Spero che non dia fastidio, che non ci siano problemi, che non mi vogliate male, eccetera, eccetera. Allora, ci eravamo lasciati la scorsa volta in cui, ehm, nel momento in cui dovevamo andare a, a incontrare eh, Caeso, eh, qua ci aveva dato appuntamento, abbiamo parlato per il discorso del vino, ci daranno dei soldi, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo appuntamento con Caeso qua, ehm, alla taverna. Qui in realtà più che taverna dice Wine House, quindi è più una... Com'è che si chiamano? Adesso qua... Ah, si è rotto un vino. Ehm, Un'enoteca, la diremmo ai giorni d'oggi. Eccoci. Mm, sorpreso? That much should be clear from the look of my face. Ok. But I really didn't expect you to appear here of all places. Ah, possiamo fare la romance? No. Eh, perché cos'è sbagliato con questo posto? Nothing. I just thought it'd be a bit beneath your station as an honorable legatus of Rome. But obviously that's my mistake. Faccio una piccola parentesi. Eh, in realtà eh, non so quanto siete avvezzi con i giochi di, della serie di Expeditions. Eh, loro hanno sempre mantenuto un velo di eh, accuratezza storica, ma con molti... Mm, Uh, molte questioni culturali adattate al giorno d'oggi già per esempio in Conquistador c'era abbastanza una equiparazione dei generi per cui sia le donne che gli uomini avevano la stessa possibilità di combattere nell'esercito di essere autonomi e indipendenti eccetera eccetera quando storicamente sappiamo che non era così anche in Expeditions Rome per quanto sia ancora più dettagliato per varie cose uh, su questi punti non si discosta dalle scelte precedenti. Qua, per esempio, il fatto di poter avere delle relazioni sia omosessuali che eterosessuali è una cosa attualmente contemporanea, più che dell'antichità, perché sappiamo che nell'antichità, nell'antica Roma, erano consentiti i rapporti omosessuali, c'erano rapporti omosessuali, ma in genere erano sempre dei rapporti di dominanza, per cui eh, la persona che era passiva appunto nel rapporto era sempre un giovinotto Uh, molto alle prime armi insomma e non c'erano mai rapporti omosessuali tra effettivamente adulti uh, come possiamo intenderli oggi in questo caso è vero che uh, il nostro personaggio è abbastanza giovane ma uh, non sarebbe un caso contemplato insomma da quelle che erano le abitudini della società romana poi non che non sia mai successo nella storia però insomma non era una cosa convenzionale Woman, bring us a fresh jug. My friend is still sober and that's simply not acceptable. Now, what are we drinking to? E questo comunque faccio una piccola parentesi di nuovo, non è per un giudizio mio personale, è solo per chiarire meglio l'ambientazione. Uh... Hai caduti, dai. May they drink the finest nectar. In the halls of Hades. <sighs> That hit the spot. Another one? Va bene, dai. I'll tell you a secret. I can always drink another one. Il dubito. Another. Keep it pouring. Speriamo solo di non... Aia. Ah, yeah. Finisce male. <laughs> And then I said... What can you say in that situation? Obviously, I asked. Is that really a goat? Or a sorry excuse for a tent pole? Um, okay. Uh, 
non l'ho capita. You know, because the goat was kind of malnourished and and the seamstress was in love with the Oh, forget it. It was a complicated situation and I'm too drunk to explain. You know what people say in Africa? Wine makes the soul come out of you. You're all right, my friend. <laughs> You're all right. Mm, si state molto terra, vero? More than I could count. I walked on so many different kinds of soil, seen so many faces, and <laughs> broken so many hearts. Oh, un Casanova qua. Questo vino è davvero buono. Kellis Vipsenius is the best. Some say he's working on the recipes of the legendary Margo himself. Others say he smuggles his wine from Carthage. Ah. Mm, non andrei sulla seconda, non vorrei fargli delle mm, false idee, insomma. Hai mai pensato di stabilirti in qualche posto? <laughs> An amusing notion. Should I also get a wife and make a few little brats of my own? Mm. Non per forza, ma mi chiedo se ti stancherai mai di tutto questo. Nonsense. You're being too serious for your own good. Look at it like an adventure. Mm. Sure, life is full of pain and misery. But it's also full of beauty and wonder. You should endure the former and live for the latter there's so much to experience still to people like us settling down is like death something you don't long for nor expect another jog domini that will be all so uh... uh actually i wanted to talk to you domina may we perhaps retreat to a private chamber Non mi convince tutto ciò. Allora, nelle osterie all'epoca era spesso convenzione che le cameriere offrivano anche altri tipi di servizi. Però qui in questo caso è lei che si sta proponendo, sembra. Uh, farei la terza Non siamo interessati ai tuoi servizi questa notte Wait, you seem to be in distress mm? Out with it, woman, what do you want? Ah, vedi, non voleva offrire quindi i suoi servizi, voleva... I... I think I am with child You are the father of my child, future child. Don't you remember me, Aquilinos? Aia. What? È vero, Kaiser? I... I don't know. I've never seen this woman in my life. You told me you would not remember me... afterwards. And I respected that in a way, but now I need your help. Marcellus Wipsanius doesn't like his girls giving birth. He's a cruel man. I remember how kind you were to me. My child deserves better. Our child. Even if you don't want to have anything to do with me, I want our child safe and away from this shithole. Potrebbe anche essere uno scam, effettivamente. Prende un tizio ubriaco. Potrebbe essere che lui è andato con così tante che non si ricorda neanche più. Will you save me? Come facciamo a sapere che il figlio è suo? È tuo? We don't, I guess. I swear, I'm telling the truth. Does it matter? Quit bothering the guests, look here. These jugs will not deliver themselves. Help me, please. Quickly, Sarah. The night has taken 
An unusual turn. I apologize. Davvero non ti ricordi lei? I don't. But I do tend to forget some things when I'm drunk. Still, I find it hard to believe I'd forget the mother of my own child. Pensi che stessi dicendo il vero? Maybe. Not entirely. Times like these I wish Calida were here. That woman has a knack for spotting a lie. Però, eh? I don't know what to make of any of this. I'll have to think. Poi se pensi c'è bisogno, se hai bisogno di qualcosa. Thank you, my friend. That means a lot. You go. I suddenly have much to think about. Sono contento comunque del fatto di come anche la narrativa sia migliorata rispetto agli altri Expeditions perché questa è una situazione completamente inaspettata, non, non pensavo avrebbero tirato fuori una situazione così anche in un certo senso mh, adulta comunque, complessa per uh, la situazione in cui ci troviamo. Uh, mh. Ah qua mi dà come questo e solo parla... ah no ma ce ne sono altre secondarie. Eh, signora Sebestia Ma io non voglio gli che Calida e... 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 e cosa vadano insieme Andiamo con questo dai L'educazione di bestia. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Qua al senato? Ok, andiamo al senato. E prendo dei aneiro, dai. Avrei preso Julia, ma ho paura che se ci, sia, se ci, se ci dovesse essere da combattere... Ehm... Uno a distanza e uno da vicino è un po' troppo poco. Begin the light. Ah, sono, sono bestie in questo momento. E devo niente poco di meno che nel senato per poter fare una lezione. Good, you're here. Let us begin. First, tell me what you thought about my question. Quale? Mm. Puoi ricordarmelo? Certamente, I, I wanted you to think about the meaning of life, yours or mine, it doesn't matter. What do you think the meaning of life is? The purpose of it? Una morte gloriosa, penso che risponderebbe lui. In essence, what you're saying is that we live to die. Hmm. Why would you delay your purpose then? You can die right now. Why don't you? Uh, non sarebbe abbastanza glorioso. Few people die a glorious death, bestia. Surely you must know that. So if glory is the purpose of existence, there must be something wrong with it. Mm. To understand reasons, We must understand causes. We must know the root cause of all there is and all there will ever be, the stones of which the universe is made, or what we call the first principle. Questo ti ricollega al discorso filosofico dell'arche, che è un un po' eh, precedente in realtà, però ci sta che abbiano, me l'abbiano messo nel dialogo che ha. Il primo principio come distanza e um, postura. In a way, those may be the first principles of fighting. Your distance and your stance change based on your tools and foes, but they are common elements to all fighting. 
Uh, sembra vero simile, ma quello è questo principio. No one really knows what the first principle is, but thinking about it is the first step in finding one's purpose. Opinions are divided. Some say the first principle is water. Ok, l'arcchia, sì. Others say it's wind, fire, or earth. What do you think the first principle might be? Direi l'acqua. Do not think of it as water itself. Anaximandros says the first principle is fluid and water-like. It is the indeterminate boundless. He calls it the realm of the infinite, which is in eternal motion. When things exist, they become finite. But when they cease to exist, they go back to the water of infinity. Devo vedere dei basilischi il nostro sguardo solidifica le cose. An interesting take on the tale of the basilisk. Indeed. Perhaps our actions turn our ideas into stone. Mm. Tu cosa pensi che sia la risposta? Thinking about the first principle is a way of thinking about the world. And only by knowing the world clearly can you know yourself. E conoscendo me stesso posso diventare un combattente migliore? Most certainly, but that hardly matters until you know what you're fighting for. Only then you can trust your actions. Only then can you be a good man. Only then can you be free. Mm, ma sono un cittadino libero adesso. Are you though? A man who is not allowed to do what he wants. Can such a man be truly free? Mm, nessuno può saltare le montagne, non importa quanto lo vogliano. Mm, it seems that even for the free man there are constraints. You may pursue your own happiness, but when it comes at the cost of someone else's, can you be called a good man? Mm. In un mondo dove tutti sono egoisti, cosa potrebbe fare un uomo buono? A good man can sacrifice his own happiness for that of others. You can do that even if you're usually a bringer of pain. È vero? Happiness is the absence of misery. If you do not know how to make people happy, then you can try to eliminate misery. By doing that, you can be a good man. Non sarò completamente libero finché non la troverò. Or unless you conclusively decide that you will never be able to find her. Mm, anche. It is your goal in life, bestia. Just like your sister, you are partly stuck in the realm of ideas. Quel platone. You will not be complete until you find her or find her not. Ce l'avevo con lei per ragioni che sembrano davvero infantili adesso. You're a child, bestia. No one will hold you to account for what you thought back then. Lo so, ma mi manca ancora. It's only natural. Who knows who sir where your sister is now? Aveva un segno sulla guancia. La nascita, pensi che possiamo trovarla? Do you want me to be honest? Un uomo virtuoso dice il vero. What matters is not if you will find her, but what you will do 
If you find her. Uh, mi è molto a cui pensare. Then I have succeeded as magister. I can only ask the right questions. It is you who should find the answers. Molto sensato. Perché mi ha chiesto di venire qua con dei tizi se poi per fine sono da solo? Ma il V-Sync ce l'ho attivo almeno. Ah no. Ok. Prima faccio tutto brutto, bruttino. Eh, direi che per questo episodio possiamo anche interromperci qua Continuiamo nel prossimo in cui andremo a vedere a questo punto l'ultima missione che ci rimane Che è quella di eh, Romestra Bestia e Calida Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto Iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto Ciao a tutti e buona giornata